হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ফিরোজ কবির আশিক ফিরোজ ডিজাইনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আর আজকে আমরা দেখব এই টেক্সট অ্যানিমেশনটা তো চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাই প্রথমেই আপনারা যে কোনো একটা লোগো ইপিএস ফরম্যাট বা এআই ফরম্যাট সেটা আফটার এফেক্টসের মধ্যে ফরম্যাট বা এআই ফরম্যাট সেটা একটা নতুন কম্পোজিশন খুলবেন এটার নাম দিতে পারেন মেইন এটার সাইজ হবে বারোশো আশি বাই সাতশো বিশ আপনারা যে কোনো সাইজে দিতে পারেন আমি থার্টি এফপিএস নিচ্ছি ওকে দিচ্ছি তারপর আমরা যে লোগোটা সেটা আমরা নিয়ে আসলাম নিচে আর নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো কন্ট্রোল ওয়াই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা এই যে এখানে কোড দেওয়া আছে এই কোডটা আমি কপি পেস্ট করলাম ঠিক আছে এরকম বেগুনি এক্সাক্ট এটা হওয়া লাগবে আমার কোনো কথা নেই আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড নিচে নিয়ে আসলাম উপরে আমাদের লোগো লোগোটা সাইজ টাইজ ঠিক করে নিই ওকে তারপর আমরা এখন একটা শেপ নিব শেপের কালারও যেরকম ইচ্ছা সেরকম হইতে পারে এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপর বাট আমরা স্ট্রোক রাখব না অল চেপে বারবার ক্লিক করলাম আর ফিল রাখবো ফিলে আমরা এই কালার কোড দিচ্ছি ওকে সো আপনার ইচ্ছা মতন আপনি দিতে পারবেন এটা কোনো অসুবিধা নেই আমরা এটা সিলেক্ট করে ওয়াই চাপব বা প্যান বিহাইন্ড টুল নিব এটার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট একদম নিচে নিয়ে আসবো হুম শিফট চাপলে এখানে স্ন্যাপ করবে করে ফেলছে হ্যাঁ যে সো আমরা এবার এস চাপবো লেয়ারটা ক্লিক করে আর এখানে আমরা একটা স্কেলের অ্যানিমেশান করব তো আমরা এখানে দিলাম আর আনুমানিক দুই সেকেন্ড পনেরো দুই সেকেন্ডের এখানে কি আমরা পনেরো ফ্রেম পরে যাব শিফট পেস্ট হ্যান্ড এখানে গিয়ে আমরা এটাকে বড় করে দিলাম হ্যাঁ আর এটার অপাসিটিটা আমরা নিয়ে আসবো শিফট টি চাপলাম আপনারা এই সাইডে শর্টকাটগুলো অবশ্যই দেখতে পারবেন হুম তাহলে আমরা এখন দেখতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি কী করতেছি আর অ্যালাইন এটা না থাকলে আপনাদের এখান থেকে অ্যালাইনটা নিয়ে আসবেন আমরা অ্যালাইন করে দিচ্ছি এটাকে কম্পোজিশন ওয়াইজ আমরা অ্যালাইন করে দিলাম ওকে এটার দরকার ছিল না এনি হয় সো আমাদের কাছে লোগোটা একটু বেশি ওইদিকে আছে আমার কাছে মনে দিচ্ছে লোগোটা না ঠিকই আছে আচ্ছা যাই হোক এখন মোটামুটি আমাদের এরকম একটা অ্যানিমেশন তৈরি হলো এখন এটার মধ্যে আমরা একটা ইফেক্ট দিবো লিকুইডিফাই ঠিক আছে ওই যে পানির ইফেক্ট আনার জন্য লিকুইডিফাই ওকে এটা নিয়ে আসলাম আমরা সে প্লেয়ারের উপর তো এখন একদম প্রথমে নিয়ে আসতেছি আমরা এখানে র্যাপ টুর অপশানসে আমরা ব্রাশটা সাথে সাইজ টাইজ এগুলো চেঞ্জ করতে পারবো আর আমাদের ডিস্ট্রেশন মেশে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের অ্যানিমেশনটা মূল অ্যানিমেশনটা রেকর্ড হওয়া শুরু হবে তার আগে আমি লোকের সাইজটা আর একটু বড় করবো এটা বেশি ছোটো লাগতেছে আমার কাছে সামথিং লাইক দিস যদি আবার এটা এরকম রাখি তাহলে আমাদের শেপের জন্য আমাদের স্কেলটা আবার ছোটো করতে হবে পজিশনটাও নিচে নিয়ে আসতে হবে একটু হ্যাঁ শুরুটা হবে এরকম আর শেষ হবে যেন পুরোটা ব্লক হয় ওকে এরকম পুরোটা যেন ব্লক হয় ওকে দেখ এবার ডিস্ট্রেশন শুরু করবো আমরা একদম শুরুতে নিয়ে গেলাম এই টুলটা নিয়ে আমরা ডিস্ট্রেশন শুরু করব। দেখতে পারতেছেন আমি একটু পরপর এভাবে ডাউন করে দিচ্ছি আর এগুলোকে একটু আপ করে দেব সো এখন এটা হচ্ছে কি যে লিকুইডিফাই টুলস এর মজাটা হচ্ছে এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অটোমেটিক অ্যানিমেট হতে থাকে তো আমাদের এটা দশ ফ্রেম দশ ফ্রেম করে করে আবার আমরা চেঞ্জ করতে পারবো যেমন শিফট পেস্ট টেন দিলাম এখনও কিছুটা ভাব আগের টি ফ্রেমের ওই ভাবটা একটু রয়ে গেছে বাট আমরা নেক্সট এখন আবার পরিবর্তন করতে পারবো যদি আপনি ছোট ছোট একটা কি বলে ফোয়ারার মতন দিতে চান তাহলে আপনি ব্রাশ সাইজ ছোট করে প্রেশারটা যদি বাড়ায় দেন তাহলে এভাবে কাজ করতে পারবেন যেমন আমি এখানে করতেছি প্রেশারটা আমরা হান্ড্রেড করে দিই তো আমি আবার ব্রাশ সাইজ বড় করে এটা করতেছি তো এখন আমরা স্পিড আপ স্পিড আপ করে দেবো জাস্ট প্রত্যেকটা দশ ফ্রেম পর পর আমরা এভাবে কি ফ্রেমগুলো অ্যাড করব আমরা লাস্টার আগে কি ফ্রেমটাতেও একটু এদিক ইয়ে করে দিলাম যে ফাঁকা অংশগুলো আমাদের দরকার নেই সেগুলো আমরা চাপায় দিলাম আর লাস্টার কি ফ্রেমটা আমরা যেখানে সাইজ কমপ্লিট শেষ হয়েছে সেখানে করব ওখানেও আমরা যে ফাঁকা অংশগুলো আমাদের দরকার নেই সেগুলো আমরা চাপায় দেবো
তো আমাদের এর কাজ শেষ আমরা এখন এটার অপাসিটিটা যেমন ছিল তেমন করে দিব 100% করে দিলাম সো এখন এরকম একটা অ্যানিমেশন তৈরি হয়েছে যেটা আমি প্রিভিউটা আপাতত দেখাচ্ছি না আমি এটা শেপ লেয়ারটাকে জাস্ট নিচে নিয়ে আসব তারপর এই টগল সুইচ মোড করে এখান থেকে আমরা ট্র্যাক ম্যাটটা চেঞ্জ করে আলফা ম্যাট করে দেব তাহলে এখন উপরের লোগোটা যেখানে যেখানে দেখা যাচ্ছে শুধু সেখানে সেখানে আমার এই শেপের কাজটা আসবে সো আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আমাদের লিকুইডের ব্যাপারটা চলে আসতেছে সো আমরা এই দুইটা লেয়ারকে আবার ডুপ্লিকেট করবো কন্ট্রোল ডি চাপলাম নিচেরটার কালার চেঞ্জ করব আমরা নিচেরটাকে একটু গাঢ় কালার দিব এটার কোড হচ্ছে এটার কোড হচ্ছে এইটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন অথবা নিজেদের মতন করে করে নেবেন তো আমরা নিচে একটা লেয়ার আমার তৈরি হইলো কিন্তু আমি যদি এখন মাছ বরাবর যাই এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কারণ এটা একই সাথে এটার পিছনে উঠতেছে তো আমাদের যেটা করতে হবে নিচের লেয়ারের জন্য যে কি ফ্রেম বরাবর গুলো আমরা যদি শিফট চেপে করি তাহলে স্ন্যাপ হবে তো আমরা কি ফ্রেম বরাবর গুলোয় যাবো গিয়ে আমরা চেঞ্জ করে দেবো ওকে সো আমাদের ওই লিকুইডিফাই ওই টুল নিয়েই আমরা এটা অবশ্যই এখন দেখা যাচ্ছে না আন্দাজের উপর একটু করলাম প্রথমটা সেকেন্ডটা থেকে আমাদের দেখা যাওয়া শুরু হবে এখানে আমরা একটু একটু বাহির করে দেব বেশি না অল্প অল্প বাহির করে দেব তাহলে দারুণ একটা লাইট অ্যান্ড শ্যাডো ফিল আসবে তো আমরা প্রসেসটা আবারও স্পিড আপ করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য যাতে টিউটোরিয়ালটা সময় কম লাগে তো আমাদের এটার কাজও শেষ আমরা এখন যদি দেখতে পারি দেখতে চাই তাহলে দেখতে পারবো একটা নট রিয়েল টাইম দেখাচ্ছে এখানে অর্থাৎ রিয়েল টাইম প্রিভিউ হচ্ছে না বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যানিমেশনটা কোন দিকে যাচ্ছে সো এখন জাস্ট আমাদের বাবলগুলো অ্যাড করতে হবে বাবলগুলো অ্যাড করার জন্য আমরা নতুন আরেকটা কম্পোজিশন খুলবো এটার সাইজ দিব আমরা উইথ দিব অ্যাবাউট টু আর হাইট দিব অ্যাবাউট থ্রি এখানে সিম্পল একটা শেপের আমরা ইয়ে করবো আমরা ই সুইচটা অফ করে দিই তাহলে কালো দেখতে পারবো আচ্ছা আমরা এখানে সিম্পল একটা বাবল অ্যানিমেশন করব জাস্ট আমরা এটার নাম দিতে পারি বাবল কন্ট্রোল কে চাপলে আমরা রিনেমের অপশান পাবো বাবল দিলাম এখানে আমরা ইলিপস টুল দিয়ে যদি এটা অন করে দিই অল চেপে এটা অন করলাম তাহলে মাঝখানে এটা দেখা যাবে শিফট কন্ট্রোল অল্টার চেপে আমরা একটা ইলিপস আঁকলাম এটার আমাদের আবার ফিল দরকার নেই এটার দরকার হচ্ছে আমাদের স্ক্রিপ্ট সরি স্ট্রোক ওই হালকা কালারের স্ট্রোকটা দরকার এটার আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে এটার স্ট্রোকের উইথ ঠিক করব আর এখানে একটা সুবিধা আছে এটা দেখেন কুইক টিপস আমরা উইথ খুঁজে পাইতে হলে এখানে চার্জ দিতে পারি এই যে স্ট্রোক উইথ চলে আসছে আমার এখানে আমরা এটা কি ফ্রেম দিয়ে নিই আর এটার হচ্ছে আমাদের সাইজে একটা কি ফ্রেম দেওয়া লাগবে মানে স্কেলে দিয়ে নিলাম এখন যদি আমরা লেয়ারে সিলেক্ট করি ইউ চাপি দুইটা কি ফ্রেম আমরা দুইটা মানে প্যারামিটার আমরা চলে আসছে আর এখানে পজিশনটা আমরা নিয়ে আসবো শিফট পি চেপে এটাও আমাদের একটা অ্যানিমেশন করা লাগবে তো পজিশনটা আমি চাচ্ছি শুরুতেই আমি ভি চেপে এটাকে নিচে নিয়ে আসতেছি সরি হ্যাঁ আমি চাচ্ছি এখান থেকে শুরু হোক পজিশনটা স্ট্রোক উইথটা ফার্স্টে এরকম থাকবে ওকে যেমন আছে থাকুক আমরা অ্যাবাউট ফিফটিন ফ্রেমে যাওয়ার পর হ্যাঁ এটা কি করব ফিফটিন ফ্রেমে যাওয়ার পর আমরা স্কেলটা সামান্য বাড়বে হ্যাঁ স্কেলটা সামান্য বাড়লো আমাদের পজিশনটা পজিশনটা ওয়াই ইয়াতে বাড়বে উপরের দিকে যাবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট গোল্লা আছে হুম এই গোল্লাগুলো আসলে হ্যান্ডেল আমাদের মোশান পাথের হ্যান্ডেল এটাকে আমরা চেঞ্জ করে দেব এরকম করব এস কার্ভের মতন রাখব তাহলে এটা এভাবে এখান থেকে এভাবে এভাবে যাবে আর একদম শেষ অবস্থানে যাওয়ার পর আমাদের স্ট্রোক উইথ শূন্য হয়ে যাবে তাহলে আমাদের টোটাল অ্যানিমেশানটা কিছুটা এরকম তৈরি হবে হুম আমরা চাইলে এটা একটু স্লো করতে পারি বিশ ফ্রেম মেবি ভালো হবে ওকে তো এখন আমাদের মেইন কম্পে চলে গেলাম মেইন কম্পে আমরা এই বাবলের যে কম্পটা এটাকে নিয়ে আসলাম উপরে ঠিক আছে এখন আমরা তার উপর আমরা আরেকটা সলিড নিব কন্ট্রোল বাই ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি কি কোন কালারে নিচ্ছেন এখানে আমরা পার্টিকুলার থার্ড পার্টি একটা প্লাগ ইন ইউজ করবো আশা করতেছি এটা আপনাদের কাছে আসে যদি না থাকে তাহলে আমার পেজে যাবেন আমার ফেসবুক পেজের ভিডিও সেকশনে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন কিভাবে ট্র্যাপ করে পার্টিকুলার ইনস্টল করতে হয় ওখানে দেওয়া আছে ইনস্টল মানে ডাউনলোডের লিঙ্কও দেওয়া আছে ইনস্টলের দেওয়াও দেওয়া আছে ডাউনলোডের লিঙ্ক হয়তো না এখানে দেওয়া যাবে না ওখানে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজে গেলে তো আমরা কনফিউশন এড়ানোর সুবিধার্থে লেয়ারটাকে রিনেম করে নিচ্ছি অরেঞ্জ অরেঞ্জ বাবল বিউ বি এল ই ঠিক আছে আর পার্টিকুলার খুবই কমপ্লেক্স একটা ইফেক্ট এটা দিয়ে যদি আমি বলতে চাই তাহলে মানে এটা নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল সিরিজ বানানো যায় বাংলায় সো যদি আপনারা ওটা চান তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেন যত বেশি লাইক করবে তত বেশি এটা নিয়ে টিউটোরিয়াল সিরিজ আসার সম্ভাবনা বেশি আচ্ছা যাই হোক তো অরেঞ্জ বাবল আমরা এখানে প্রথমেই ইমিটার
আর এরপর আমাদের টেক্সচার অপশন আনলক হয়ে যাবে এখানে আমরা টেক্সচারটা ধরা দেব ওই যে বাবলটাকে বাবলের কমটাকে বাবল ধরা দিলাম আর এখানে টাইম স্যাম্পলিংটা আমাদের দিতে হবে স্টার্ট অ্যাট বার্থ অ্যান্ড লুপ মানে ঘুরতে থাকবে এখন আমাদের এই বাবলটার আর প্রয়োজন নেই এম আমার আর প্রয়োজন নেই আমাদের আমরা যদি একটু জুম করি দেখতে পারবো ছোটো 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 গুটি গুটি দেখা যাচ্ছে তো এখন আর একটু মানে টুইচ করতে হবে এটাকে টুইক করতে হবে সো ফার্স্ট অফ অল আমি এটার এক্স ওয়াই সাইজ বাড়াবো কমাবো এই যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এরিয়াটা বড় হইলো ওয়াই সাইজটা বাড়াচ্ছি এরিয়াটা আর একটু বড় হইলো আমরা আমাদের পার্টিকেলের যে সাইজ আছে সেটা একটু বাড়াবো পার্টিকেলের সাইজ কই আপনারা হারায় ফেলেন না খেয়ে হারায় ফেলেন না একটু কমপ্লেক্স একটু অসুবিধা হবে প্রথমে কিন্তু খুঁজে পাবেন অসুবিধা নেই এটা একটু বাড়াইলাম এটার কিন্তু কোনো মুখস্থ করা মান আমি ইউজ করতেছি না ঠিক আছে এখানে এইটি দিয়ে দেখি এগুলো জাস্ট আপনার করে করে দেখতে হবে হুম কোনো মুখস্থ করা মান নেই আমরা পার্টিকেল এটা একটু বাড়াই দিই জাস্ট ফর বিং সেফ আর কিচ্ছু না তিন সেকেন্ড থাকলেও কোনো অসুবিধা হইতো না তো এখানে আমরা দেখতেছি আমাদের যে ক্ষেত্রটা আছে এমিটার মানে হচ্ছে ক্ষেত্রটা আর পার্টিকেল মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের কথা বলতেছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বাবলের কথা সো আমাদের যে ক্ষেত্রটা আমাদের এভাবে আছে বাট আমাদের লোকোটা যদি এভাবে একটু রোটেশন দরকার রোটেশনটা দরকার জেড বরাবর মানে থ্রি জন্য জেড বরাবর হুম আর পার্টিকেল অবশ্যই একটা থ্রি ডিফেক্ট এখানে আপনি ক্যামেরা দিলে ক্যামেরার সাথে এটা রিয়াক্ট করবে বাট আমাদের এই ক্ষেত্রে এটা দরকার হচ্ছে না অবশ্য সো আমাদের পার্টিকেল মোটামুটি চলে আসছে আপনারা আরও চাইলে টুইক করতে পারেন যদি এটা ভালো না লাগে আপনাদের কাছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা ওয়াই সাইজটা একটু বাড়াবো ওয়াই সাইজটা মেপি আর একটু বাড়াবো আর পজিশনটা আমরা একটু চেঞ্জ করব পজিশনে আমরা ওয়াইটা একটু করে নিয়ে যাবো হ্যাঁ দ্যাটস ইট ওকে সো এটা আমাদের হয়ে গেল আমাদের কমলা বাবলটা কিন্তু আমি চাচ্ছি যে কমলা বাবলটা কিন্তু আমাদের সবার উপরে থাকা সত্ত্বেও আমরা লোগোর উপরে যখন আসতেছে ফান্টার লোগোর উপর তখন কিন্তু এটা সেটা দেখতে পাচ্ছি না সো আমি চাচ্ছি যে যে লোগোর উপর আসলে সেটা রং বদলাবে সাদা রং হয়ে যাবে তো আমি কি করবো এটা কন্ট্রোল ডি চাপবো জাস্ট মানে ডুপ্লিকেট হইলো লেয়ারটা এটার উপরে আমি এখানে তো পার্টিকুলার আসেই এটার সাথে একটা ফিল দিব ফিল কালার ফিল কালারে আমরা এটা হোয়াইট করে দেব তাহলে একই বাবল দুইটাতেই একই রকম বাবল কিন্তু একটা আমার হোয়াইট আর একটা আমার কমলা এখন ওই হোয়াইটটাকে বলবো যে আমরা ওই যে ট্র্যাক ম্যাট করে দেবো লোগোটার সাথে তো আমরা লোগোটাকে ডুপ্লিকেট করলাম আগে তারপরে লোগোটাকে একদম উপরে নিয়ে গেলাম আর এই অরেঞ্জ বাবল এটা আমরা রিনাইম করতেছি হোয়াইট বাবল নামে কনফিউশন এড়ানোর জন্য হ্যাঁ তারপর আমরা ট্র্যাক ম্যাটে গিয়ে আলফা ম্যাট করে দিলাম সো এখন যদি আমি জুম করি তাহলে দেখতে পারবেন যেখানে যেখানে আমার লোগো আছে সেখানে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়াগুলা মানে সাদা হয়ে গেছে সো আমাদের এত বেশি অপোসিটি দরকার নেই হোয়াইট বাবলগুলোর জন্য আমরা অপোসিটি থেকে একটু কমাই দেবো অ্যাবাউট ফিফটি পারসেন্ট দিলে আমাদের বেশ সুন্দর মতন হয়ে গেল সো দেখেন কত সহজে আর কত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কত দারুণ একটা ইফেক্ট তৈরি করতে পারছি টেক্সটের জন্য এটা যে কোনো আপনারা জুস কোম্পানির লোগো অ্যানিমেশন হইতে পারে বা কি বলে অনেক কিছুর জন্যে আপনি ইউজ করতে পারেন বা আপনার ইন্টোর জন্য আপনার লোগোটার জন্য আপনি ইউজ করতে পারেন খুব একটা ফ্যাঙ্কি লুক আসবে বাট এটার মূল এটা হচ্ছে আর কি লুকটা যে কালার কম্বিনেশানটাই হচ্ছে বেশি কঠিন পার্ট বলে আমার কাছে মনে হয়েছে বাকি অ্যানিমেশনের কাজটা সহজ ছিল যাই হোক এই ডিটেলে যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর যদি কেউ এখন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আমার চ্যানেলে যাবেন চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন তারপর এখানে বেল আইকনে ক্লিক করে সেন্ড মি অল নোটিফিকেশান তারপর সেফ দিয়ে দেবেন তাহলে যখনই আমরা নেক্সট কোনো ভিডিও আপলোড দিব সেগুলো আপনার কাছে চলে যাবে আর আমাদের অলরেডি আফটার ইফেক্টসের মোশন গ্রাফিক অ্যাডভান্স টেকনিকগুলো আসা শুরু হয়েছে প্লে লিস্ট হিসাবে দুইটা টেকনিক দেওয়া হয়েছে একটা হলো হোয়াইট বোর্ড অ্যানিমেশনের টেকনিক একটা হলো টু পয়েন্ট ফাইভ ইফেক্টের টেকনিক সো আপনারা এই ভিডিওটাও এখানে অ্যাড হবে সো এগুলো দেখতে থাকবেন আর হচ্ছে আপনাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে আমি একটা ভিডিও করতে চাইতেছি সো আপনাদের মোশন গ্রাফিক আফটার ইফেক্ট সম্পর্কে যা জানা দরকার আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন ফেসবুকে মেসেজ করে জানাতে পারেন আমার পেজে ইনবক্স করতে পারেন বাট আমি আপনাদের সবাই যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলোর উত্তরগুলো আমি একটা ভিডিও ইনশাল্লাহ তৈরি করব খুব শীঘ্রই ভিডিওটা আসবে আর যদি কেউ পারেন যদি কেউ চান আমাকে ড্রিবলে ফলো করতে পারেন ড্রিবলের লিঙ্ক আপনারা আমাদের চ্যানেলে গেলে চ্যানেলের পাশে এখানে এই বাটনটা ক্লিক করলে ড্রিবলে চলে যাবেন আমার সেখানে আপনারা ফলো বাটনটা হয়তো দেখতে পারবেন এই সাইডে তো ওখানে আমাকে যদি ফলো করেন তাহলে কিছুই হবে না জাস্ট আমাকে একটু ভালো লাগবে আর কিচ্ছু না সো যাই হোক নেক্সট টিউটোরিয়াল আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ